Allora, adesso parliamo della giudicazio e della condannazio. Allora, parliamo prima della giudicazio perché diciamo che la condannazio e la giudicazio sono la parte ordinaria della formula, però eh, non erano come l'intenso, cioè non c'erano sempre. Pertanto la condannazio risulta che generalmente non ci fosse nei giudizi divisori dove appunto invece c'era la giudicazio. Quindi parliamo prima della giudicazio. La giudicazio e i giudizi divisori abbiamo visto come si caratterizzavano proprio per, eh, anche nell'ambito delle legislazioni avevamo potuto constatare come si eh, caratterizzassero in un certo senso da un minore elemento di conflittualità tra le parti che agivano l'una nei confronti dell'altra solo per ottenere appunto la porzione dovuta e eh, però un maggiore elemento di certezza rispetto alla situazione eh, generale appunto sulla, qua, sulla, sulla base della quale si ricorreva no? perché e abbiamo visto come questo, queste due caratteristiche dei giudizi divisori in qualche modo eh, furono forse la base, molto probabilmente la base diciamo, mh, che consentì la nascita poi della legislazione per giudici arbitri e postulazione, la postulazione che si pensa, si ritiene appunto possa essere nata sulla base di giudizi divisori, che appunto non richiedevano in un certo senso la funzione tipica e deterrente che assumeva il sacramento, proprio perché c'è un minore elemento di conflittualità tra le parti e soprattutto eh, poteva diciamo, preludere ad un procedimento più snello, più veloce, proprio perché eh, in qualche maniera eh, diciamo, l'accertamento richiesto era, era comunque meno problematico, basandosi comunque su un titolo che era reciprocamente eh, comunque ammesso da, da ambedue le parti. No? Quindi abbiamo visto come i giudizi divisori, eh, appunto un giudizio divisorio sulla quale... Mh, magari che può aver originato appunto quella, quella registrazione che abbiamo appena, diciamo, a cui appena ci, ci siamo appena, che abbiamo appena indicato, poteva essere magari l'ereditato di spettizio, no? L'ereditato di spettizio era un tipico giudizio di divisorio, divisorio, no? divisorio rispetto alle quote che aspettavano di, un, di, un, appunto, di una massa ereditaria. Anche se abbiamo visto come l'ereditato di spettizio in realtà successivamente, e quando già furono, diciamo, fu proclamato con l'Alex Iulia Iudiciorum Privatorum la, il ricorso obbligatorio ed esclusivo al processo formulare e quindi quando vennero meno anche le registrazioni comunque abbiamo visto come eh, è ancora in età classica questo l'Alex diciamo la legisazio sacramento in rem in realtà fu disposto appunto che l'eredità di spetizio, spetizio dovesse essere comunque eh, avanzata nell'ambito di un processo appunto di una procedura che faceva arrivare su una legislazio o sacramento in rem eh, quindi comunque questo non, non ha a che vedere diciamo, con l'eventuale origine della legislazione per giudici arbitri e postulazioni però ricordiamo come la relazione divisoria proprio per queste due caratteristiche no? di minore eh, conflittualità e di maggiore certezza sulla situazione sulla quale si basava il conflitto eh, avesse appunto ad esempio originato in epoca diciamo, più arcaica comunque precedente la eh, legislazione per giudici arbitri e postulazione, quindi un, procedi una, un procedimento più snello, no? quindi un procedimento più snello, al alla stessa stregua, diciamo, la causa divisoria, anche nell'ambito del processo formulare, pertanto non richiedeva una condannazio diciamo, di dell'una o dell'altra parte, ma in realtà richiedeva appunto una giudicazione, quindi una giudicazione eh, dell'esatta proporzione che alle parti aspettava. Quindi le parti in realtà appunto si rivolgevano non perché il giudice diciamo, si pronunciasse ad una condanna dell'una o dell'altra parte, ma eh, diciamo, era come se si rivolgessero a un tecnico specializzato che eh, doveva decidere appunto esattamente quali parti aspettasse l'una e quale all'altra. E quindi questo faceva sì che appunto nel, nei giudizi divisori ci fosse giudicazio. Eh, questi giudizi divisori, queste azioni divisorie, eh, erano ad esempio la Lazio Famiglia Arciscunde, che adesso, ora ora, adesso sinceramente saprei dire esattamente a cosa serviva, però, cioè, dopo eventualmente quando lo studio. E poi c'era la Lazio Comuni Dividundo, che invece era appunto la tipica azione divisoria tra i comproprietari, quindi i comproprietari eh, di un bene che appunto si rivolgeva al giudice magari perché eh, il giudice assegnasse a ciascuno una parte definita di quel bene. E poi c'è anche l'Azio Finium Regundorum invece, che era l'azione di regolamento dei confini, in pratica tra vicini, che si rivolgeva invece in questo caso al giudice, cioè in realtà al magistrato, finché gli concedesse l'azione e il giudice poi potesse valutare, arrivare a una sentenza e stabilire nella fase di accertamento 
eh, appunto con una perizia tecnica esattamente eh, come diciamo, si delineava il confine tra le loro proprietà in modo tale che gli stessi potessero capire esattamente quale parte del fondo rispettava, cioè poteva, su quale parte del fondo potessero, potevano vantare la proprietà e su quale invece non potevano. E questo perciò eh, chiaramente appunto, vedete, appunto la giudicazza c'era in queste, questa tipologia di azione. Tuttavia adesso diciamo che gli argomenti sono conclusi. Un po' da studente, avendo studiato il manuale, Devo dire che ho notato che c'era un'azione, eh, diciamo, c'era nel, diciamo, nel manuale, in una, nella parte dedicata appunto credo proprio alla condannanza e alla giudicazio, era riportata una formula dove era, preve- era diciamo, riportata una condannazio che assumeva però per un'azione, diciamo c'era un'azione, eh, c'era riportata in manuale una formula comunque che pare essere divisoria e riporta in un certo senso una condannazio che assume diciamo questa forma in un certo senso che condanna pertanto le parti a concedersi reciprocamente quanto gli spettavano e quindi questa forma diciamo non ho capito poi dopo esattamente già una giudicazione o meno però comunque può essere che la condannazio eh, adesso no, no, per dire una scemenza per dire cioè dovrei adesso se si dedica il tempo a una cosa poi scominciare l'esame non si può poi dopo dedicarlo ad altre cose magari che sono più fondamentali però tanto per citarlo come è venuto in mente, sembra che nel, appunto, nel manuale si è riportata una formula con una tipologia di condanna di questo tipo per un'azione divisoria, quindi una, una condanna che in qualche modo preluda ad una compensazione appunto, eh, tra le parti, quindi una condanna a concedersi reciprocamente eh, la parte che effettivamente risulta aspettare ad entrambi. Però appunto, una, una, condanna, una condanna di questo tipo magari può essere l'origine, cioè la giudicazione forse può essere originata da una condannazio che assumeva diciamo, questa tipologia fino ad arrivare poi alla forma più specifica di giudicazio che semplicemente appunto ovviava all'ipotesi di condanna appunto per l'una o per l'altra parte comunque adesso potrei anche dirvi a che pagina però visto che l'ho citato eh, l'ho citato così non per eh, diciamo, esprimermi in una teoria visto che non sono ricercatore di istruzione di diritto umano ma come curiosità per lo studente diciamo, che eventualmente fosse interessato ad approfondire il contenuto del manuale stesso. Vede, ecco, a pagina pratica 307, ecco, proprio sull'azio comune di Vidundo, proprio riguardo all'azio comune di Vidundo, è riportato a pagina 307 del, della, mia, diciamo, della mia versione del manuale, la formula dell'azio comune di Vidundo, quindi l'azione di, di divisione della cosa comune, dove, la condenna, cioè dove c'è in pratica sia giudice tizio, poiché Pobolmei, Vecario, Seio hanno fatto richiesta di un giudice per dividere il fondo che è appena nato comune, qualsiasi cosa per quel fatto deve essere giudicata, e qui c'è la giudicazio, quindi questa è sicuramente una giudicazio, a ciascuno di loro per decisione del giudice, tanto il giudice aggiudica Pobolmei e a Caio Seio. Questa è la giudicazza, però c'è anche scritto quanto si deve condannare ad altrettanto denaro il giudice condanni l'uno nei confronti dell'altro, se non risulta solo. Ah sì, qui perché comunque, avevamo detto, c'è sempre il valore pecuniario della cosa, quindi anche con riguardo alla giudicazza sostanzialmente ci deve essere, diciamo, vedete, insomma, questa è una cosa un attimo complessa, mi ha fatto pensare che in realtà si trattasse di una condannazio e magari appunto da una condannazione di questa tipologia dove c'era appunto una reciproca concessione una reciproca condanna a concedersi appunto esattamente quello che era dovuto potesse essere sorta la, una giudicazio che come poi espressa eh, diciamo in un esempio successivo invece sembra più, più semplice no? più, diciamo, più improntata appunto alla giudicazione delle parti no? e l'esempio successivo infatti è quello Portate invece a pagina 309, dove, dove in pratica insomma si afferma tanto un judex mevio se io aggiudicazzo, che comunque è presente anche appunto nell'esempio che avevamo visto dell'azio, giudic- eh, dell'azio comune di Vidun. In pratica la parte giudic- in pratica sul... Um, sul tantum, quando c'è un tantum, judex, meglio se la giudicazio, e si parla appunto della parte della forma che riguarda la giudicazio, quindi il tantum appunto si riferisce 
alla porzione, alla proporzione no? che risulta appunto che al giudice risulta che è dovuta l'uno all'altro. Adesso parliamo della condannazione invece. 